Assalamu alaikum. Hello everybody. This is Saddam Hussain, lecturer in chemistry from Power Degree College. Today we will discuss the second topic of chapter 2 and uh, our, uh, in inorganic chemistry. In first lecture we have discussed the nomenclature of coordination complexes. After that we will discuss the shape of complex ions. What is mean by the shape of complex ions? We know that when ligand and metal attach they form coordinate covalent bond and coordinate covalent bond is directional. So, in the result of this directional bond or this orbitals overlap uh, the ligand and metal uh, occupy certain spaces in, sp in uh, space. So, we will discuss the shapes of different uh, coordination number and different uh, coordination compounds. The bond between ligand and metal are directional. We know that when the metal and ligand are formed, it is directional. It means that in a special direction, the metal and uh, ligand are metal. Okay. Ligand arrange around metal in a clear spatial direction. Space in a special place, metal and ligand will overlap. अब जब ये ओवरलैप हो जाता है सो डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स बनते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सो अगर आप इसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये वाली कॉम्प्लेक्स जो है ये वाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इनका शेप हम इस लेक्चर में स्पेसिफिकली देखने वाले हैं सो so, सबसे पहले अगर हम देख ले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके सराउंडिंग में छह लिगेंड अटैच होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अभी जब छह लिगेंड मेटल के साथ बाण बनाएंगे तो इसका शेप किस तरह होगा इसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी ये हम पढ़ने वाले हैं यहां पे सो so, अगर यहां पे आप देख ले मेटल विद 6 लिगेंड्स बाउंडेड जब मेटल के साथ 6 लिगेंड बाउंड होते हैं तो क्या होगा सो लेट्स हैव अ लुक ज्योमेट्रिकल शेप होगा उस केस में ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होगा ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा कि 6 लिगेंड होंगे 1 2 3 4 5 6 बीच में इसका आपके पास क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम होगा अच्छा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की जरा आप और مزید غور سے دیکھیں تو یہ جو چار لیگنڈز ہیں ان دس فور لیگنڈز دیز ار ان ون پلین ان دس لیگنڈ ان دس لیگنڈ از ابو ان بلو دس پلین سو سکوئر پلینر فور لیگنڈ ان ون لیگنڈ ابو ان دی سیکنڈ لیگنڈ بلو دا دس سکوئر پلینر کمپلیکس سو دی ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज अ थ्री डाइमेंशनल ज्योमेट्री नॉट अ टू डाइमेंशनल ज्योमेट्री तीन डाइमेंशन में होगा ये आपके पास प्लेन होगा और इसके ऊपर एक लीगन और इसके नीचे एक लीगन होगा इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो आयरन के जितने एक वो आयरन कंप्लेक्सेस है ज्यादातर वो आपके पास क्या होते हैं वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको पास आपके पास मिलेंगे FeH2O होल 6 और उसके पास तीन ऊपर उस पे तीन नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये ज्योमेट्री हो गई किस चीज की जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सही अच्छा थोड़ा सा अगर और हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे सो so, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो कौन सा होता है दो तरीकों से वो हो सकता है या तो होगा d2sp3 या होगा sp3 d2 छह ऑर्बिटल्स चाहिए इस मेटल में हाइब्रिडाइज कि वो छह लिगेंड के साथ क्या करे इंटरेक्ट कर सके और कौन-कौन से ऑर्बिटल 2d 1s 3p या 1s 3p और 2d जिसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो क्या है व्हिच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन तो यहां तक आप समझ ले कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल एक केस हो गया उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा केस जिसमें आपके पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा आपके पास मेटल सराउंडेड बाय फोर लिगेंड आपके पास जो मेटल है उसके गिर्द चार लिगेंड अटैच होंगे तो दो केसेस हो सकते हैं इसमें इसमें एक केस होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का और दूसरा केस आपके पास होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का अब टेट्र टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनेगी अच्छा यहां पे अगर आप देख ले इन दिस केस मेटल इज सराउंडेड बाय फोर बल्कि लिगेंड्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब बल्कि लिगेंड होते हैं बल्कि का मतलब होता है बड़े-बड़े लिगेंड होते हैं तो वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं कि छह लिगेंड अटैच हो जाए वहां पे चांसेस होते हैं कि कम से कम लिगेंड हो सो so, छह के बजाय आपके पास चार लिगेंड आ जाते हैं 
इस क्यों क्योंकि ये क्लोरीन बल्कि लीगण है बड़ा लीगण है सो so, मेटल इतनी ज्यादा बल्कि लीगण अपने आप में नहीं समा सकता सो so, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए क्या होगा सी यू सी एल सी एल सी एल सी एल ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कापर का जो आपके पास टिट्रोहीड्रिल जियोमेट्री में मिलता है इसमें हाइब्रोडाइजेशन कौन सा होगा इसमें हाइब्रोडाइजेशन होगा एस पी थ्री मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम का एक एस आर्बिटल और तीन पी आर्बिटल हाइब्रोडाइज होंगे और चार आर्बिटल बनाएंगे हाइब्रोडाइज जो चार लीगन के साथ क्या करेगा इंट्रैक्ट करेगा कोऑर्डिनेट कोविल बाड बनाएगा और वो कोऑर्डिनेट कोविल बाड कौन सा शेप लेगा या कौन सी जियोमेट्री लेगा वो लेगा टिट्रोहीड्रल याद रखिए ये भी अक्टाहीड्रिल की तरह थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है टिट्रोहीड्रिल मतलब एक से ज्यादा प्लेन इसमें इन्वॉल्व है जिस तरह यहाँ पे दो प्लेन्स हैं तो यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा प्लेन्स इन्वॉल्व है इसको बोलते हैं टिट्रोहीड्रिल जियोमेट्री एक केस फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दूसरा केस भी पॉसिबल होता है एक होगा टिट्रोहीड्रिल तो दूसरा केस होता है स्क्वेयर प्लेनर जियोमेट्री अब इसके नाम से पता चल रहा है स्क्वेयर प्लेनर स्क्वेयर का मतलब होता है कि आपके पास फोर कार्नर्स हो प्लेनर वो एक प्लेन में हो वो एक प्लेन में हो सो अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दिस केस द मेटल एटम इज सराउंडेड बाय फोर लीगेंट्स इन अ सिंगल प्लेन एक ही प्लेन में चार लीगन अटैच हो गए फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बुक देख ले ये बुक है यहाँ पे इस तरह इसके बीच में मेटल uh, है ये आपका एक लीगन दूसरा लीगन तीसरा लीगन चौथा लीगन एक प्लेन में है एक प्लेन में और यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे दो प्लेन्स होते हैं एक प्लेन इस तरह होता है एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे और ये दो क्लोरीन जो आपको दिख रहे होते हैं ये प्लेन से एक यहाँ पे और दूसरा इस बोर्ड के पीछे दो प्लेन में होता है सो इसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे अच्छा फिर अगर यहाँ पे आप देख ले इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है प्लाटीनियम सिस प्लाटीन जो इसकी कंपाउंड है जो एंटी कैंसर ड्रग भी यूज होता है वो आपके पास क्या है उसका एग्जाम्पल है जिसमें एक दो दो क्लोरीन है आपके पास और दो अमोनिया लीगन अटैच है लेकिन ये चारों के चारों एक प्लेन में जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि बुक में एक प्लेन होता है और ये मेटल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों के चारों एक प्लेन में होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है सिस प्लाटीन और ये इसका फार्मूला है तो so, ये मुख्तलि किस्म के आपके पास क्या हो गए शेप्स हो गए कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता जाता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो अक्टाहीड्रल जियोमेट्री होगी हाइब्रोडाइजेशन डी टू एस पी थ्री होगा या एस पी थ्री डी टू होगा अगर आपके पास और और इसके साथ एग्जाम्पल भी गिवन है अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है सो दो पॉसिबिलिटीज है टिट्राहीड्रल जियोमेट्री होगी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा हाइब्रोडाइजेशन होगा एस पी थ्री इसका एग्जाम्पल अगर आपके पास स्क्वेयर प्लेनर जियोमेट्री है तो आपके पास क्या होगा हाइब्रोडाइजेशन अगर इसमें आप देख ले यहाँ पे हाइब्रोडाइजेशन होगा डी एस पी टू डी एस पी टू इसका हाइब्रोडाइजेशन होगा और ये एक प्लेन में होगा एक ही प्लेन में होगा सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थैंक यू